जो जो एफबीडी एफबीडी को बनाने के लिए दिए थे वो सारा का सारा एफबीडी बन गया होगा होमवर्क दिए थे जो सारा का सारा बन गया था हाँ ना नहीं बोलता है तुम लोग भी जी तुम लोग भी ढीला ढाला हो गया हो यस सर थक गया क्या पढ़ पढ़ के गया सर सारा बन गया होगा ओके और एक चीज और लास्ट क्लास में हम लोग काफी डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा किताब बनाना चाहिए कौन सा किताब नहीं बनाना चाहिए ठीक है कुछ कुछ था अध्याय थी लक्ष्य था ये सब था और कौन कौन सा किताब बनाना चाहिए तो मेरे डिवाइस से मानो तो पहले जो बुकलेट देता हूँ आप लोग को असाइनमेंट देता हूँ और जो डीपीपी देता हूँ पहले उसको सॉल्व करो उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक सॉल्व कर सकते हो ठीक है और खास करके जो मेडिकल वाले हैं वो आप कौन सा बुक बताओ मेडिकल के लिए सर आप एक सटीक बुक बता दीजिए सर वही फॉलो कर ले ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे तुम ही ज्यादा दिमाग लगाती हो और भी दो चार लोग हैं ज्यादा दिमाग लगाते हैं ठीक है तो एक तो एस सी बनो सॉल्व कर ही लेना ठीक है एस सी भी सॉल्व कर लेना ठीक है क्योंकि आप लोगों के पास टाइम ज्यादा है यानी आप टेंथ में ही हो और जो टेंथ में नहीं जो इलेवेंथ में है वो तो एस बनाते हुए कर लेना ठीक है उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वन और टू है और साथ साथ उसके लास्ट के क्वेश्चन छोड़ सकते हो जो मेडिकल वाले हैं लेकिन उस लास्ट में जो चार पांच क्वेश्चन रहते हैं बहुत लंबे लंबे रहते हैं उसे जरूरत नहीं है लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होता है बहुत ज्यादा उस क्वेश्चन से बाकी जैसे कि एक ए टू जेड बुक आता है ठीक है सिंगेज का ही आता है ए टू जेड आता है ठीक है उसमें भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन है ठीक है और क्योंकि मेडिकल के हिसाब से चल रहे हो तो आप वहां से लेकिन अभी मैं प्रेफर नहीं करूंगा अभी उस हिसाब से मत पढ़ो ठीक है आपको जब प्रैक्टिस करना होगा क्वेश्चन ठीक है अपना स्पीड बढ़ाना होगा तब ए टू जेड कर लेना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेडिकल के हिसाब से और छोटे छोटे क्वेश्चन है ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है क्योंकि तो अभी तो आप बड़े क्वेश्चन भी करो ताकि कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा आपका और टाइम भी आपके पास ठीक है बहुत टाइम है आपके पास अभी तो मत ही करना जब प्रैक्टिस करना होगा तो एटूजेट करना अभी कुछ भी कर सकते हो क्या बताऊ मैं जैसे मैं डीसी पांडे करना तो डीसी पांडे कर सकते हो डीसी पांडे में भी कुछ कुछ क्वेश्चन लेंदी होंगे तुम लोग इतना स्टार्टिंग से शुरू कर दिए पढ़ाई क्या बताऊ ठीक है नहीं होगा तो मैं असाइनमेंट बनवा दूंगा मेडिकल वालों के लिए ठीक है ऐसे जरूरत बहुत ज्यादा है पड़ेगा नहीं मेडिकल वालों को लेकिन प्रैक्टिस के लिए चाहोगे तो इंटूजेट सॉल्व कर सकते हो ताकि आपका स्पीड बड़ा बना रहे और खास करके इंजीनियरिंग वाले कोई भी एक किताब ले लेंगे चाहे डीसी पांडे चाहे सिंगेज चाहे आप रेशनिक जो आपके पास हो अगर नहीं है तो चुपचाप सिंगेज ले लेना अगर इस तीनों से कोई भी एक किताब है चाहे रेशनिक हो चाहे डीसी पांडे हो चाहे आपके पास सिंगेज हो उसमें से जो भी है एक किताब को फॉलो करो सब किताब बढ़िया है ठीक है जिनके पास नहीं उनको खरीदना है जिनको खरीदना ही है वो सिंगल खरीद लेना ठीक है क्लियर है इससे बाहर क्वेश्चन पूछेगा तो बताएंगे नहीं इधर उधर ज्यादा आपको भागने की जरूरत नहीं है ठीक है और मेडिकल वाले एस बी और ए टू जेड करो ठीक है बहुत है आपके लिए और जितना कोशिश करवा रहे हैं जितना होमवर्क दे रहे हैं वो सब करते जो बहुत है इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको ये सब किताब करने की जरूरत नहीं है ठीक है किताब को ऊपर ही देखो तो लिखा रहता है खुद जई मेन्स एंड एडवांस तो जरूरत खास करके आपको नहीं है ए टू जेड में बस क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएगा तो प्रैक्टिस करने के लिए स्पीड बढ़ाने के लिए ठीक किताब है ठीक है बाकी कुछ खास है नहीं उसमें और इंजीनियरिंग वाले इतनी रुक में से कोई किताबें खरीद लेंगे ठीक है जिनके पास नहीं है वो सिंगल खरीद लोगे जिनके पास है वो सॉल्व कर लेना स्टार्ट करते हैं आगे और बिल्कुल इधर उधर ज्यादा भागो मत इधर उधर जितना पढ़ाते हैं चुपचाप पढ़ते रहो ठीक है ज्यादा सोचोगे तेज बने इधर उधर जाएं तो बाद में आपको ही नुकसान होगा लास्ट क्लास में बता रहे थे लीनियर मोमेंटम के बारे में लीनियर मोमेंटम के बारे में 
और एक एग्जाम्पल देकर समझाया भी था लीनियर मोमेंटम की जरूरत के ऊपर डिफाइन करने की ठीक है और आपको बताया सिंपल भाषा में लीनियर मोमेंटम अगर आपको निकालना हो तो क्या होगा तो होगा मास इनटू वेलोसिटी होगा वैक्टर कॉन्टिटी ऐसा बता चुके ना वैक्टर क्वान्टिटी होगा इसका जो डायमेंशन होगा यूनिट होगा ऐसे बता चुके हैं ना लास्ट क्लास में हाँ ना कुछ नहीं बोलता है तुम लोग तुम लोग कब से हो गया आवाज जा रहा है मेरा हाँ सर हाँ ना कुछ ना कुछ एक कौन कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा हिमांगी अद्या क्योंकि अद्या रानी तो बोलती रहती है हिमांगी दीक्षा रिदमा सर सर सुनिए ना आप... मेरे को ना एलर्जिक राइनाइटिस है तो सर मेरे को कभी भी एकदम छीक का बाढ़ आ जाता है सर तो उस टाइम पे हम नहीं रेस्पॉन्ड कर पाएंगे ठीक है इसके अलावा तो मैं टास्क देता हूँ पर डे ना तुम लोग असाइन करूंगा उसको ना हाँ हाँ बोलना है ठीक है दीक्षा आज का रहेगा दीक्षा और रिधिमा जब भी कुछ पूछूंगा तो तुम दोनों को ही माइक अनम्यूट करके बताना है ठीक है बाकी किसी को समझ में नहीं आएगा तो बोलेगा नहीं कुछ समझ में आया जी तो तुम लोग को आएगा तो हाँ बोलना ठीक है इस तरह से ना बना रहता है माहौल थोड़ा तुम लोग कुछ नहीं बोलते तो भी मजा नहीं आता है रोज दूंगा दो दो बच्चों को ठीक है दोनों बच्चे क्या करेंगे खूंकारी भरते रहेंगे तो लिनियर मोमेंटम इजक्ल टू टी इजक्ल टू क्या था तो मास इंटू वेलोसिटी लास्ट क्लास में बता रहे थे इस तरह से मोमेंटम को डिफाइन करते हैं और एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाया था कि बेसिकली मोमेंटम का मतलब क्या होता है ठीक है तो एक वेक्टर क्वांटिटी है अब मोमेंटम को जो डायरेक्शन होगा कैसा होगा तो अलोंग द वेलोसिटी होगा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा पार्टिकल का मोमेंटम भी क्या होगा उसी डायरेक्शन में होगा अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट कितना हो जाएगा तो मास पे यूनिट कितना होता है के और वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा के मीटर पर सेकेंड ठीक है यह है लिनियर मोमेंटम सेकेंड लॉ शुरू करने से पहले फर्स्ट लॉ में आपको एक चीज बताया कि इनर्सिया के बारे में बताया फर्स्ट लॉ में ठीक है एक जरा एग्जांपल पूछता हूँ तुम लोगों से छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ चलो बताओ जैसे कि मान लो एक ब्लॉक है ए और यहाँ पे दो स्ट्रिंग कनेक्टेड है एक मान लेते हैं स्ट्रिंग ए है एक स्ट्रिंग क्या है बी है अब इस स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं हम पुल कर रहे हैं ठीक है एक टाइम पे इस स्ट्रिंग को मैं धीरे धीरे पुल कर रहा हूँ धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ स्लोली स्लोली क्या कर रहा हूँ इसको नीचे की ओर खींच रहा हूँ और एक केस में क्या कर रहा हूं मैं सडन खींच रहा हूं ठीक है ये कोई ब्लॉक हो गया ये स्ट्रिंग हमारा ए हो गया ये हमारा स्ट्रिंग क्या हो गया बी हो गया ब्लॉक है जिसका मास कितना है ए में अब इस केस में क्या कर रहा हूं मैं सडन झटका से फोर्स लगा रहा हूँ ठीक है नीचे की ओर जरा बताओ अगर इसमें स्ट्रिंग टूटेगा तो कहा कौन सा स्ट्रिंग टूटेगा ए टूटेगा कि बी टूटेगा अगर इसमें ब्रेक करेगा तो कौन सा स्ट्रिंग ब्रेक करेगा ए करेगा कि बी करेगा सिंपल सा क्वेश्चन है ठीक है इनर्सिया का कॉन्सेप्ट पे जरा बताओ सर आप इन दोनों में से झटका किस पर मार रहे हैं ये स्लोली कर रहा हूँ फर्स्ट वाला ठीक है सर सेकंड वाला क्या है तो सडन है ठीक है बताओ किस में आएगा ये वाला क्या है सडन है बताओ इस केस में कौन सा ब्रेक टूटे मतलब स्ट्रिंग कौन सा ब्रेक होगा ए वाला होगा कि बी वाला होगा और इसमें बताओ ए वाला होगा कि बी वाला होगा बताओ अब जिसको इसको काम दिया है बोलने का वही लोग चुप है दीक्षा और रिधिमा तुम दोनों को दिया ना मैंने सर में ऊपर से ये बोली में यहां से ब्रेक करेगा और स्लोली में यहां से ब्रेक करेगा रिधिमा अब बाकी लोग बताओ कोई बताओ जिसको आंसर पता है जस्ट रिवर्स वेरी गुड सडनली में ब्रेक करेगा यहां से और स्लोली में ब्रेक करेगा यहां से ठीक है अब ऐसा क्यों होगा तुम ही लोग को एक्सप्लेन करो मैं नहीं करूंगा 
कोई करो अभी जो बोला वो करेगा स्पेड किसने बोला स्वयं ने बोला यस सर चलो बताओ क्यों ऐसा होगा सर सर सेकंड केस में जब हम लोग झटका से खींचेंगे तो वो बॉडी प्रिटेंड करेगा अपनी इनर्शिया के कारण से जिसके वजह से ऊपर से नहीं टूटेगा उसके जो उसके नीचे जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है वहां से टूट जाएगा वेरी गुड देखो क्या बोल वही सर है ठीक है ये बोलना क्या चाह रहा है तुम लोग को समझ में आया नहीं आया होगा ये बोलना है एक बार बोलिए ना रिपीट करने नहीं देखो मैं बताता हूँ ये बोल रहा है कि अगर फोर्स यहाँ पे आप सडन लगाओगे तो यहाँ जो भी टेंशन प्रोड्यूस होगा ये टेंशन क्या होगा ट्रांसफर नहीं होगा इसमें ठीक है जो भी टेंशन इंक्रीज होगा वो क्या होगा इसी स्ट्रिंग में होगा ड्यू टू इनर्सिया ठीक है ये स्ट्रिंग में टेंशन ट्रांसफर नहीं होगा ठीक है जब टेंशन ट्रांसफर नहीं होगा तो क्या करेगा स्ट्रिंग क्या करेगा जहां से ब्रेक कर जाएगा लेकिन अगर आप धीरे धीरे पुल करोगे धीरे धीरे अगर पुल करोगे ठीक है ऑब्वियस है कि इसमें टेंशन मान लो टी वन है इसमें टेंशन क्या है टी टू है अब जितना एक्स्ट्रा फोर्स लगाओगे उतना टेंशन क्या करेगा इसमें इंक्रीज करेगा तो स्लोली स्लोली करोगे तो एक टेंशन क्या होगा यहाँ भी ट्रांसफर हो जाएगा सेम केस जैसे कि आप मान लो कि कोई गाड़ी पे बैठे हो या खड़े हो बैठे वाला डायग्राम बनाने नहीं आता मुझे मान लो खड़े हो और इस ट्रेड को धीरे धीरे आप क्या करो बढ़ाओ आपको पीछे कितना झटका लगेगा क्या नहीं लगेगा स्मूथ होगा तो क्या होगा ठीक है धीरे धीरे अपना आपका मोशन क्या हो जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा ठीक है आप स्मूथली क्या करोगे आगे बढ़ जाओगे लेकिन मान लो कि ट्रेन क्या करे सडन स्टार्ट हो जाए उस केस में क्या होगा आपको झटका लगेगा जितना ज्यादा सडन होगा उतना ज्यादा झटका लगेगा जितना धीरे धीरे बढ़ेगा उतना ही क्या करोगे आप स्मूथ फील करोगे क्योंकि क्या हो रहा है वेलोसिटी क्या हो रहा है ट्रांसफर हो जा रहा है ठीक है स्मूथली क्या हो जा रहा है ट्रांसफर हो जाएगा तो इस केस में जब स्लोली स्लोली खींचेंगे इसको क्या होगा टेंशन क्या हो जाएगा यहाँ से इसमें ट्रांसफर हो जाएगा ठीक है और आपको पता है कि टी वन क्या होगा किसी भी स्टैंड पे देखोगे तो ग्रेटर टी टू होगा ठीक है तो ऑब्वियस से पहले कौन सा स्ट्रिंग टूटेगा ए वाला स्ट्रिंग टूटेगा ठीक है लेकिन इस केस में क्या होगा तो जो भी टेंशन इसमें बढ़ेगा वो क्या करेगा बी वाले में बढ़ेगा ए में ट्रांसफर नहीं होगा तो जो भी ए में पहले टेंशन था उतना ही रह जाएगा और बी वाला टेंशन क्या करेगा इंक्रीज करेगा तो रस्सी क्या करेगा बी से ब्रेक कर देगा सफिशियंट अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा आपको ऐसा नहीं कि थोड़ा सा फोर्स लगा टूट जाएगा इसको ब्रेक करने के जितना टेंशन चाहिए होगा उससे ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा क्लियर है yes. ठीक है ये ऐसा हो रहा है इनर्सिया के कारण ठीक है ये एग्जाम्पल रह गया था कराने के लिए अब वापस आ जाते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से लिया मोमेंटम पढ़ लिया हम लोग आपका इनर्सिया का एग्जाम्पल है बताओ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है तो मैथमेटिकली देखोगे तो सेकंड लॉ बोलता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स होगा किसी भी बॉडी पे वो क्या होगा तो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर क्या बोल रही हो तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया हो गया आस तो दूसरा ही क्लास है ना तीसरा ही क्लास है ना कहा हुआ है बस स्टेटमेंट लिखा है था ना नीचे जाइए सर अच्छा यहां तक पढ़ा दिया है एफ एस्टल क्या आ जाएगा मास इंटू एक्सेशन ठीक है सर आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी पढ़ा दिया है नहीं नहीं कहा कहा सुन रहे थे चलो ठीक है आप ही के मुंह से सुने थे सर पिछले साल आयु आयु आएगा बहुत लास्ट में आएगा तो एफ एक्सटर्नल टू क्या होता है डीपी बाय डीटी होता है ठीक है अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन यहीं से क्या आया था ये आ गया था 
फॉर कॉन्स्टेंट मास क्या गया था मास इन टू एक्सेस फॉर कॉन्स्टेंट मास अगर मास हमारा वेरी नहीं कर रहा हो तो फोर्स स्क्वल टू क्या आएगा मास इंटू एक्सेसन आ जाएगा अब यहीं से हम बताए थे कि अगर देखो कि एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या आया डीपी बाई डीपी आया ठीक है अगर आपसे बोले इफ 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 एक्सटर्नल इक्वल टू क्या है जीरो है इफ एक्सटर्नल क्या है जीरो है इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब हुआ डीपी बाई डी टी क्या होगा जीरो होगा डीपी बाई डी टी जीरो होने का मतलब क्या होगा तो P क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा P क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा P कॉन्स्टेंट मतलब लीनर मोमेंटम क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा मतलब लीनर मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व रहेगा जब भी लीनर मोमेंटम कॉन्स्टेंट बोलते हैं इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब एम डी वी बाई डी टी आपको बताया इस तरह से प्लस वी इंटू डी एम बाई डी टी वी इक्वल टू डी एम बाई डी टी इक्वल टू क्या जीरो ये चीज क्या रहेगा सॉरी जीरो नहीं हाँ ये चीज क्या होता है फोर्स के बराबर होता है ना तो अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है इसका मतलब क्या होगा एम डी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी कितना होगा जीरो के बराबर होगा और इसको बोलते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ठीक है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या हो गया तो अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जीरो हो तो सिस्टम का जो मोमेंटम होगा क्या होगा कंजर्व होगा सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा कंजर्व होगा ठीक है जैसे कि मान लो सपोज दैट कि एक कोई ब्लॉक है ठीक है और इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है क्या है जीरो है ठीक है नेट फोर्स क्या है जीरो है जब भी हम लोग नेट फोर्स जीरो बोलते हैं इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा कि एक्स डायरेक्शन फोर्स कितना होगा जीरो वाई डायरेक्शन फोर्स कितना होगा जीरो जेड डायरेक्शन फोर्स क्या होगा जीरो तो बोलते हैं एफ एक्स इक्वल टू जीरो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा एफ एक्स इक्वल टू कितना होगा जीरो कितना फोर्स लग रहा है किसी भी पार्टिकल पे सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन से बात करना है क्योंकि आपको पता है कि तीनों डायरेक्शन क्या है इंडिपेंडेंट है आप किसी एक डायरेक्शन का स्टडी करो बाकी दोनों को छोड़ दो अगर आपको पता करना है कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है कैसे निकालोगे तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा ये बताया हमने आपको डी पी एक्स बाई डी टी होगा जिसे बोलते हैं ना एफ एक्स इक्वल टू डी पी बाई डी टी नेट फोर्स हो गया साथ साथ यहाँ पे अगर आप एफ एक्स निकालना होगा तो क्या हो जाएगा तो डी पी एक्स बाई डी टी ये बता दिए थे एफ बाई निकालना डी पी बाई बाई डी टी एंड एफ जेड निकालना होगा तो क्या होगा डी पी जेड बाई डी टी बताने लगे कुछ खास है इसमें मतलब एक्स डायरेक्शन में अगर बात करें तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स कैसे होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन अगर बाय डायरेक्शन में फोर्स निकालना हो तो क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन बाय डायरेक्शन और साथ साथ अगर अगर जेड में निकालना हो तो क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन जेड डायरेक्शन अगर मान लो कि एफ एक्स स्कोल टू जीरो है एफ एक्स टू क्या है जीरो है इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा कि मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा कांस्टेंट होगा कंजर्व होगा ये तो ओवरऑल बात कर दी हम लोग ठीक है साथ साथ हम लोग ये भी बोल सकते हैं अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्या है जीरो है तो मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन क्या रहेगा कंजर्व रहेगा ठीक है मे भी उस टाइम पे बाय डायरेक्शन फोर्स जीरो है चाहे नहीं उससे मतलब नहीं है बाय डायरेक्शन फोर्स जीरो है चाहे नहीं है उस डायरेक्शन का मतलब नहीं है जिस भी डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा <coughs> नेट फोर्स क्या होगा जीरो होगा उस डायरेक्शन मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व रहेगा जैसे कि मान लो कि आप किसी प्रोजेक्टाइल को जब प्रोजेक्ट कर रहे थे ठीक <coughs> है किसी प्रोजेक्टाइल को जब प्रोजेक्ट कर रहे थे इसका जो मोशन था ठीक है 
एक्स एक्सिस के अलावा देखो एक्स एक्सिस के अलावा को भी फोर्स लग रहा था क्या ठीक है तो टाइल मोशन में एफ एस इक्वल टू क्या था एफ एस इक्वल टू क्या था जीरो था इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब होगा कि मोमेंटम इन एक्सट्रैक्शन क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा मोमेंटम इन एक्सट्रैक्शन क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा तो जब भी पार्टिकल का मोशन का स्टडी कर रहे होगा मान लो किसी एक डायरेक्शन में ठीक है पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है जीरो है किसी एक डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में इसका मतलब मोमेंटम इन एक्सप्रेक्शन क्या रहेगा कंजर्व रहेगा मोमेंटम इन एक्सप्रेक्शन क्या रहेगा कंजर्व रहेगा ठीक है उससे तो मान लो कि अगर बाई में जीरो है तो क्या रहेगा मोमेंटम इन बाई डायरेक्शन क्या रहेगा कंजर्व रहेगा क्लियर है मोमेंटम इन बाई डायरेक्शन क्या रहेगा कंजर्व रहेगा ठीक है उस तरह से और ये जो बात कर रहे हैं इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं एक क्या है एक्सटर्नल फोर्स है हमेशा ध्यान रखना जब हम लोग बात करते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं इंटरनल फोर्स की बात हम लोग नहीं करेंगे ठीक है इंटरनल फोर्स का समेसन क्या होता है जीरो ही होता है इंटरनल फोर्स का समेसन क्या होता है जीरो होता है ठीक है तो जब भी बात करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स का तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है फिजिकल टू क्या है जीरो है लेकिन बाई डायरेक्शन में क्या है तो एफ बाई इजल टू क्या है नॉट जीरो है एम जी का बराबर होता आपको पता है ठीक है जब एफ बाई क्या हो नॉट इक्वल टू जीरो हो हम लोग नहीं बोले मोमेंटम इन बाई डायरेक्शन इज नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट मोमेंटम इन बाई डायरेक्शन क्या होगा कॉन्स्टेंट नहीं होगा तो ये डिजिटल के मौसम के नाम पर ले सकते हो एक डायरेक्शन में क्या है मोमेंटम क्या है कंजर्व है दूसरे डायरेक्शन में मोमेंटम क्या है हमारा कंजर्व नहीं है ठीक है क्लियर है तो जिस भी डायरेक्शन आपको फोर्स क्या रहेगा जीरो रहेगा उस डायरेक्शन में आप मोमेंटम ले सकते हो कंजर्व करा सकते हो जरा क्वेश्चन करो अ बॉडी ऑफ मास वन के जी फॉल फ्रॉम ए हाइट एच इक्वल टू ट्वेंटी मीटर ठीक है फ्रॉम द ग्राउंड फ्रॉम द ग्राउंड फर्स्ट फाइंड चेंज इन मोमेंटम फाइंड चेंज इन मोमेंटम और सेकेंड एवरेज फोर्स एवरेज फोर्स ठीक है कितना लगेगा होता हूं सर वो फ्रॉम द ग्राउंड है कि टू द ग्राउंड होगा अरे फ्रॉम द ग्राउंड लिख दो टू द ग्राउंड से सेम ही है टू द ग्राउंड मतलब कैसे सेम हो जाए अ बॉडी ऑफ मास 1 kg फॉल फ्रॉम अ हाइट h 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड सही तो है 20 मीटर के हाइट से कोई बॉल क्या कर रहा है नीचे गिर रहा है h 20 मीटर डाउन होगा फॉल फ्रॉम अ हाइट h 20 मीटर टू द ग्राउंड तुमको जो करना है लिख लो We are not here for the English tutorials. We are here for the physics only. Okay. So, what do you want to write? Sir. Ah, yeah. I am grammatically saying. Change in momentum twenty is. Ah, change in momentum. How much? Twenty will be. Kg meter per second. And average force. How much? Yeah. This is two. Write two. Write this. This is from. Write this. From. Write this. Okay. <laughs> और एवरेज फोर्स कितना आएगा सर टेन टेन सही है और कोई अद्या सर हो क्या बाकी सबसे बना कैसे निकाले एक क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन मैं कर देता हूं ठीक है 
कि 20 मीटर के हाइट से एक ब्लॉक है या बॉडी है इसका मास कितना है वन के जी है आप गिरा रहे हो ठीक है वन के जी का ब्लॉक आप गिरा रहे हो ठीक है तो जब ब्लॉक यहां से गिरते गिरते यहां पे पहुंचेगा ठीक है यहां से गिरते गिरते यहां पे पहुंचेगा तो जरा बताओ इसका जो वेलोसिटी होगा यहां पे कितना होगा वेलोसिटी कितना होगा बीजफल टू अंडर रूट टू जीएच टू जी एच याद रखो एच हाइट से गिरेगा तो कितना होगा अंडर रूट टू जी एच अरे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू एस सब भूल गए यू कितना है जीरो है तो वी स्क्वायर टू कितना हो जाएगा टू इंटू ए कितना है जी एस कितना है एच के बराबर तो वी कितना जाएगा अंडर रूट टू जी एच याद रखना बहुत जगह पर काम आएगा अगर एच हाइट से वेलोसिटी एच हाइट से कोई पार्टिकल है फॉल हुआ है अंडर द ग्रेविटी तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा अंडर रूट टू जी एस हो जाएगा ठीक है तो आपसे अगर आपसे पूछे कि इनिशियल मोमेंटम कितना था इनिशियल मोमेंटम कितना था तो जीरो फाइनल मोमेंटम की बात करें तो कितना हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी तो चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो कितना हो जाएगा डेल्टा पी लिखता हूं डायरेक्टली में डेल्टा पी कितना हो जाएगा तो पी फाइनल माइनस टी इनिशियल पी फाइनल कितना है तो अंडर रूट टू इंटू जी इंटू एच और टी इनिशियल कितना है जीरो है ठीक है इसको वैल्यू पुट कर दो आपका जी का वैल्यू टेन ले लो एच का वैल्यू कितना ले लो ट्वेंटी ले लो तो कितना हो गया कितना हो गया दो दो नहीं चार और चार सौ कितना हो गया ट्वेंटी हो गया यूनिट देखो तो क्या हो जाएगा के जी मीटर पर सेकेंड तो सारा का सारा एसआई यूनिट लिए हम लोग मास भी के जी में है हाइट भी मीटर में है तो इसका यूनिट भी क्या आएगा एसआई आई आएगा अब निकालना है एवरेज फोर्स ठीक है एवरेज फोर्स एवरेज फोर्स कैसे निकालेंगे आपको पता है फोर्स स्क्वाड पर क्या होता है तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम एवरेज फोर्स मतलब तो यहां से लेके यहां तक मोमेंटम कितना चेंज हुआ है डेल्टा पी बाई कितना जाएगा डेल्टा टी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी ठीक है तो डेल्टा पी तो आपने निकाल दिया है कितना होगा ट्वेंटी और टी की बात करें तो कितना होगा पी स्क्वाड तो कितना हो जाएगा तो यहां से लेके यहां तक आने में कितना टाइम लगा इसको टी की बात करें तो कितना टाइम लगेगा बताओ सर दो सेकेंड कैसे निकालेंगे अंडर रूट टू एच बाई टी और इसकी वैल्यू कितना जाएगा आपका दो सेकंड आ जाएगा इसका वैल्यू आपका आ गया ट्वेंटी यहां से पुट कर देंगे दो एवरेज फोर्स कितना आ जाएगा आपका टेन न्यूटन आ जाएगा एवरेज फोर्स कितना आ जाएगा टेन न्यूटन आ जाएगा और चेंज मोमेंटम कितना आ गया ट्वेंटी आ गया बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था सबका आ गया एंड फोजन लिखो एंड आयरन बॉल ऑफ मास एम इजल टू फिफ्टी ग्राम फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ एच वन इजल टू फाइव मीटर An iron ball of mass m is equal to 50 gram fall from a height of h1 is equal to 5 meter. Okay. And rise up to height height h2 is equal to 3.2 meter after. Colliding with horizontal surface. Horizontal surface. बोलता है, if the time of contact, if the time of contact is 
जीरो पॉइंट जीरो टू सेकेंड फाइंड एवरेज फोर्स एग्जॉक्टेड एग्जॉक्टेड फोर्टी फाइव न्यूटन है क्या ऑन द बॉल बाय द हॉर्जेंटल सर्फेस बाय द हॉर्जेंटल सर्फेस कर ही लेना चाहिए था आपका क्वेश्चन आपको बहुत क्वेश्चन लिखने का टाइम सबसे बोरिंग काम लगता है मुझे क्वेश्चन लिखना सॉल्व करो बोलता है कि एक फिफ्टी ग्राम का बॉल है पहले तो मैं लिखा था नहीं था क्वेश्चन डायग्राम में ही सब कुछ बताता था कई बच्चों शिकायत किया कि नहीं सर बाद में पता नहीं चलता है इसलिए लिख देता हूँ क्वेश्चन फिफ्टी ग्राम का कोई बॉल है जो कि बोलता है कि एच वन हाइट से गिर रहा है और एच वन स्कोर टू दे रखा है आपको फाइव मीटर ठीक है बोलता है यहाँ पे कोलिजन के बाद ये पार्टिकल जो है वापस क्या करता है एस टू हाइट तक जाता है ठीक है एस टू हाइट तक जाता है और ये कितना है थ्री पॉइंट टू मीटर है बोलता है कि यहाँ पे जो टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट है डेल्टा टी वो कितना है तो जीरो पॉइंट जीरो टू सेकेंड है तो पूछता है कि बताओ कि एवरेज फोर्स कितना लगा होगा इस सरफेस द्वारा मेरा आ गया ठीक है अगेन बाकी लोग एवरेज फोर्स इसका तो क्या होगा चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम अब कौन सा मोमेंटम लेंगे बताओ अरे कुछ बोलो बाकी लोग दो तीन लोग आया बाकी लोग स्वयं यस सर फोर्टी फाइव मिनट अद्या और सॉरी अद्या हो गया स्वयं हो गया लक्ष्य तो बोल ही दिया था और दीक्षा मांगी देखो ये जब हिट करेगा ये टाइम इंटरवल कौन सा दिया हुआ है जब पार्टिकल क्या क्या हिट किया होगा एक कॉन्टेक्ट में रहा है इतना देर तक क्या रहा है कॉन्टेक्ट में रहा है तो कॉन्टेक्ट में रहने से पहले जो वेलोसिटी होगा उसको मैं मान लेता हूँ जीवन जीवन कितना हो जाएगा अंडर रूट टू जी एच वन ठीक है और कोलिजन के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो गया होगा ऊपर के हो गया होगा बी टू बी टू स्कोटो कितना होगा मानते हो अंडर रूट टू एच जी एच टू होगा कि नहीं होगा क्योंकि यहाँ से कोलिजन के बाद अगर ये H2 हाइट तक जाता है इसका मतलब इनसे वेलोसिटी कितना होगा इतना ही होगा अगर यहाँ से कोलाइड होके इतना जाता है ठीक है इसका मतलब यहाँ से गिरा होगा तो क्या आएगा यहाँ से गया यहाँ पे जीरो हुआ वापस आया कितना वेलोसिटी होना चाहिए अंडर रूट जी एच टू होना चाहिए होना चाहिए कि नहीं चाहिए क्लियर है ये बहुत कुछ पढ़ के आ गए हम लोग ठीक है ये सब चीज ध्यान रखने वाला चीज है आप इस समय टाइम नहीं लगाना है आप अगर एच हाइट से गिरेगा तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा अंडर रूट टू जी एच हो जाएगा अगर मान लो कि यहाँ से इतना वेलोसिटी दो तो कुछ ना कितना वेलोसिटी दे कि यहाँ पे एच हाइट तक जाएगा तो वेलोसिटी कितना देना पड़ेगा आपको अंडर रूट टू जी देना पड़ेगा ठीक है ये सब आगे बिल्कुल नहीं भूलना है तो कोलिजन के बाद देखोगे इसका वेलोसिटी कितना हुआ होगा अंडर रूट टू जी एच टू तो v1 से वेलोसिटी v2 हुआ कितना टाइम में इतना टाइम में हुआ है तो फोर्स निकल जाएगा चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम कैसे लगाते हैं मास इनटू वेलोसिटी निकालो मास से कितना दे रखा है पचास ग्राम इसको कर लो एस आई में तो कितना जाएगा के जी मैं एम कॉमन ले लेता हूँ आप लिखोगे एम वन वी टू माइनस एम वन वी वन एम वन वी टू माइनस एम वन वी वन मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ कितना जाएगा वो एम बाहर ले लो तो कितना जाएगा वी टू माइनस वी वन बताओ कितना हो जाएगा अंडर रूट टू इंटू जी की वैल्यू पुट कर दो टेन और एच की वैल्यू पुट कर दो कितना कितना पुट कर दे थ्री पॉइंट टू माइनस टू इंटू टेन इंटू कितना जाएगा फाइव डिवाइड बाय डेल्टा टी डेल्टा टी कितना जाएगा तो जीरो पॉइंट जीरो टू एक ही हो गए एक ही होगा ना इस सब को सॉल्व करना 
और किसी ने बोला कि आया कितना माइनस फोर्टी फाइव आ जाएगा ठीक है माइनस किसी ने नहीं बोला क्या पूछा फाइंड द एवरेज फोर्स एक्जेक्टेड बाय एक्जेक्टेड ऑन द बॉल बाय द हॉरिजेंटल सरफेस तो ये तो प्लस ही आएगा तो दूसरा जी को तो नेगेटिव लेंगे ना हाँ ये जी नेगेटिव नहीं लेंगे जी तो सब सेम ही लेंगे अंडर के अंदर है अगर देखोगे तो बॉल पे किधर फोर्स लग रहा होगा तो बॉल पे लगा रहा होगा ऊपर की ओर और बॉल जो ग्राउंड पे लगा रहा होगा फोर्स क्या लगा रहा होगा नीचे की ओर अगर यहाँ पूछता एवरेज फोर्स एग्जेक्टेड ऑन द सरफेस बाय द हॉरिजेंटल सरफेस ऑन द सरफेस की बात करता तो कौन सा फोर्स होता नीचे वाला लेकिन ऑन द बॉल पूछेंगे तो क्या होगा ऊपर वाला ऑप्शन में अगर प्लस फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी फाइव दोनों दिया हुआ है तो सोच समझ के लगाना ठीक है क्लियर है क्लियर है यस ठीक है यहाँ पे आप अगर देखना चाहोगे तो आप आप एग्जेक्ट अगर साइन देखना चाहोगे कोई बोल रहा हो सर यहाँ पे तो नेगेटिव आ जाएगा आपका लेकिन हम लोग देखो यहाँ पे क्या किए अगर इसका साइन आप नेगेटिव लेते हो अपवर्ड वेलोसिटी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा अपवर्ड वेलोसिटी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है तो चेंज इन मोमेंटम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इनिशियल क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव ठीक है और अपवर्ड क्या हो जाएगा पॉजिटिव ठीक है जो पोस्ट लगेगा अपवर्ड एक्शन में लगेगा ये आपका फोर्टी फाइव आ जाएगा क्लियर है नहीं माइनस माइनस क्या हो जाएगा अरे गलत कर दिया ना मुझे ये दोनों प्लस होगा ना सर मैं भी तो ही बोल रहा था दोनों क्या होगा प्लस होगा ठीक है फाइनल आपका क्या है तो फाइनल आपका तो ऊपर डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव आपका फाइनल हो गया सही से ले देता हूँ तुम कर दूर हो गए ठीक है क्या है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाय डेल्टा पी बाद में से जरूरत नहीं पड़ेगा लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज आप समझोगे थोड़ा सा पी फाइनल क्या होगा तो ये वेलोसिटी क्या होगा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा मोमेंटम क्या होगा पॉजिटिव होगा लिखो ए इंटू वी टू माइनस ऑफ ठीक है अब जो इनिशियल मोमेंटम होगा क्या होगा नीचे की ओर होगा आप क्या लिखोगे माइनस ऑफ ए इंटू वी वन भाई कितना हो जाएगा डेल्टा टू ठीक है ए बाहर ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा ये वी टू प्लस वी वन बाई क्या जाएगा डेल्टा टू ठीक है क्लियर है अब यहां से फुट कर देना मास आपको पुट करना पचास इंटर का माइनस थ्री यूट्यूब पुट करना अंडर रूट टू इंटू जी इंटू कितना फाइव और प्लस अंडर रूट टू इंटू जी इंटू थ्री पॉइंट टू बाई आपको पुट करना जीरो पॉइंट जीरो टू सॉल्व करोगे ये सब चीज आ जाएगा आपका फोर्टी फाइव क्लियर है कितना आ जाएगा फोर्टी फाइव ठीक है ब्लॉक ऑफ मास क्लियर है ना किसी को दिक्कत तो नहीं है ब्लॉक ऑफ मास टू के जी इज मूविंग विथ वेलॉसिटी टू आई कैप माइनस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ थ्री कैप मीटर पर सेकेंड ऐसा करते हैं फिर हम ऐसा नहीं लेते हैं दो ही ले लेते हैं टू आई कैप माइनस ऑफ जे कैप ठीक है मीटर पर सेकेंड पॉइंट पॉइंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम of block with x axis what simple question hai sir abhi to bas simple simple question hi karwayenge dheere dheere badhega
कितना है ब्राउन का मास इनको वेलोसिटी करना है क्या निकालना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक विद एक्स एक्सिस तो वेलोसिटी आपको दे रखा है 2 i कैप माइनस ऑफ थीटा मास आपको दे रखा है कितना 2 के बीच मोमेंटम कितना आ जाएगा मास इनटू वेलोसिटी ठीक है मास इनटू वेलोसिटी कितना है वैसे 200 मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 4 i कैप माइनस 2 j कैप ठीक है इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम कितना आ जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 4 कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन किधर होगा तो जिधर वेलोसिटी वेलोसिटी डायरेक्शन होगा जिधर वेलोसिटी होगा उधर क्या होगा मोमेंटम होगा वेलोसिटी किधर होगा 2 i कैप माइनस a कैप तो वेलोसिटी क्या होगा इधर के होगा ठीक है तो मोमेंटम भी क्या होगा इधर के होगा ठीक है ये आपका होगा 2 ये होगा आपका निकाल सकते हैं अंदर कितना आ जाएगा टाइम इनवर्स 1 बाय 2 ठीक है तक दिक्कत किसी को ठीक है जब भी हम लोग फोर्स निकालना होगा क्या करेंगे चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम क्लियर है ठीक है एक नया वर्ड है इम्पल्स ठीक है इम्पल्स हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं तो उसको हम लोग लिखे हैं पहले तो जे से जे के ऊपर एरो मतलब समझना होगा वेक्टर पार्टी पे होगा इंपल्स हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम चेंज फॉर टू क्या होगा चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम मैंने मतलब क्या हो गया तो जे स्क्वायर टू आपका आ जाएगा डेल्टा पी जे स्क्वायर टू आ जाएगा और मोमेंटम कैसा वेक्टर क्वांटिटी है तो इंपल्स भी कैसा क्वांटिटी होगा वेक्टर क्वांटिटी होगा ठीक है तो अगर देखोगे अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि जो नेट फोर्स होता है नेट फोर्स मतलब समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू क्या होगा तो होगा dt बाय dt ठीक है नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ठीक है तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि dt इक्वल टू क्या आ जाएगा डीपी इक्वल टू आ जाएगा समेशन ऑफ एफ डी टी सर प्लीज थोड़ा धीरे लिखिए ना समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा डीपी बाई डी टी पढ़ते आए हम लोग हमने क्वांटिटी डिफाइन किया यहाँ पे इम्पल्स ठीक है इम्पल्स क्या है कुछ खास में चेंज इन मोमेंटम को हम लोग क्या बोलते हैं इम्पल्स बोलते हैं ठीक है चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम 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 क्या होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम मोमेंटम लिखने में फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ठीक है इसको बोलते हैं हम लोग इम्पल्स जे स्पर्टी क्या आ जाएगा डेल्टा पी आ जाएगा और हम पढ़ के आए हैं कि जो समेशन ऑफ फोर्स होता है मतलब नेट तो फोर्स होता है वो क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो डेल्टा पी इज कल टू क्या आ जाएगा डेल्टा पी इज कल टू आ जाएगा समेशन ऑफ एफ डी टी अगर हम लोग इसको ऐसे लिखे लेके ऐसे बोल सकते हैं 
तो इसका जो पीवंस एरिया होगा वो क्या देगा आपको मोमेंटम देगा आपने जो चेंज इन मोमेंटम बाई टैन किया है तो टैन में ही करना है और बस क्या करना है तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है चेंज इन मोमेंटम क्या होगा इम्पल्स होगा ठीक है एफ डी टी कई बार ऐसा होता है इम्पल्स इसके लिए जरूरत क्यों पड़ा तो कई बार ऐसा होता है कि कोई भी फोर्स जो है वो शॉर्ट टाइम के लगता है जैसे कि अभी आपको बताया था ऊपर मुझे एग्जाम्पल दे रहा था कि यहाँ पे मान लो कि झटके से आपने क्या किया सडन करके आपने रस्सी को नीचे तरफ खींचा सडन आपने रस्सी में क्या किया नीचे तरफ खींचा तो इसमें जो टेंशन आएगा वो क्या है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आया अब मान लो किसी भी पार्टिकल पे बहुत शॉर्ट टाइम के लिए भी फोर्स लगाते हो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लगाते हो और उससे क्या होता है मोमेंटम क्या होता है चेंज हो जाता है ठीक है तो उसको हम उस फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे जैसे कि मान लो कि कोई क्रिकेट का बैट लेके क्रिकेट खेल रहा है और क्या किया उसने बहुत कम टाइम के लिए इस बॉल पर क्या किया फोर्स लगाया ठीक है और इसका मोमेंटम क्या हो गया इधर से आ रहा था वापस क्या हो गया इधर चला गया सपोज ये जो बहुत कम टाइम के लिए जो फोर्स लगाया कैसा फोर्स है तो जब भी कोई फोर्स लगे बहुत ही शॉर्ट डोरेशन पे लगे उसको बोलते हैं हम लोग इम्पल्सिव फोर्स ठीक है उसको बोलते हैं हम लोग इम्पल्सिव फोर्स यहाँ पे बेसिकली हम लोग फोर्स ना मेजर करके हम लोग क्या मेजर करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ बी टी यानी हम यहाँ पे जे मेजर करेंगे यहाँ पे आप कितना फोर्स लगाए कैसे मेजर करोगे क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लगाए ठीक है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लगाए इस केस में हम लोग क्या करेंगे इम्पल्स कैलकुलेट करेंगे ठीक है ऐसे फोर्स को लोग इम्पल्सिव फोर्स भी बोलते हैं जो कि बहुत ही शॉर्ट डोरेशन के लिए किसी पार्टिकल पे अप्लाई होते हैं ठीक है जैसे कि मान लो कोई इस तरह से रखा हुआ है ठीक है टेंशन स्ट्रिंग से कोई मान लो ब्लॉक कनेक्टेड है और आपने क्या किया मान लो किधर से बुलेट या किधर से बुलेट क्या किया आपने इस पर डाल दिया ठीक है तो जब बुलेट इससे कोई कनाइड करेगा तो क्या होगा एक सडन स्ट्रिंग बस क्या होगा जनरेट होगा यहाँ पे जो टेंशन हो जाएगा कैसा हो जाएगा इम्पल्सिव टेंशन हो जाएगा ठीक है जब भी कहीं पर ऐसा कुछ लग रहा हो तो बहुत शॉर्ट टाइम के लग रहा हो तो पार्टिकल के मोमेंटम क्या कर रहा है चेंज करता है पार्टिकल के मोमेंटम क्या कर रहा है चेंज कर रहा है इस केस में हम लोग बोलेंगे फोर्स कैसा है आपका इम्पल्सिव टाइप का फोर्स है फोर्स कैसा है इम्पल्सिव टाइप का फोर्स है और कैसे निकालेंगे तो निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी ठीक है यहाँ पे एजेक्टिव फोर्स नहीं निकालेंगे कितना फोर्स लगा ठीक है कितना फोर्स लगा हम निकालेंगे एफ डी टी का इंटीग्रेशन ठीक है 
तो इसका मतलब क्या आ जाएगा के बराबर हो जाएंगे क्लियर है यहाँ तक चीजें यस सर सेकंड लॉ ठीक है इसमें बेस्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे पहले हम लोग छोटा सा है थर्ड लॉ ऑफ मौसम पहले वो देख लेते हैं थर्ड लॉ ऑफ मौसम थर्ड लॉ ऑफ मौसम क्या हो जाता है सेकंड लॉ में याद रखना क्या क्या पढ़े हैं एक तो फोर्स के बारे में सब जानते हो बड़ा फेमस लॉ है इनके पास एक्शन है ठीक है तो पे देखने को मिलता है इंटरव बोलता है कि हर एक्शन के लिए एक क्या होगा रिएक्शन होगा वो क्या होगा इक्वल होगा और क्या होगा साथ साथ अपोजिट होगा जैसे कि मान लो एक ब्लॉक है जो कि किसी टेबल पर रखा हुआ है जो किसी टेबल पर रखा हुआ है इसका मास कितना है एम है तो ये ब्लॉक क्या करता है ये ब्लॉक क्या करता है तो टेबल पे एक फोर्स लगाता है कितना फोर्स लगाता है एम भी लगाता है ठीक है ब्लॉक क्या करता है इसका भी तो ब्लॉक टेबल को एक फोर्स के नीचे क्या करता है उस पर प्रेस करता है जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे मानव फोर्स बोल रहे थे और एक ब्लॉक अगर टेबल पर फोर्स लगाया है उसी टाइम पे टेबल क्या करेगा तो ब्लॉक पर फोर्स लगाएगा ठीक है कैसा लगाएगा इक्वल एंड अपोजिट इसने अगर इन लगाया है ये भी क्या करेगा इन ही लगाएगा इसने अगर नीचे की ओर लगाया है ये क्या करेगा ऊपर की ओर लगाएगा इसलिए हम लोग बहुत जगह पे आपको बता रहे थे कि अगर एन वन लगाया तो ये एन वन लगाएगा क्योंकि तो सारे फोर्स कैसा है एक्शन रिएक्शन क्लियर है ऐसे क्वेश्चन क्या बोलते हैं हम लोग एक्शन रिएक्शन क्लियर इसमें से किसी भी एक को हम लोग एक्शन मान सकते हैं किसी एक को हम लोग रिएक्शन मान सकते हैं इसको आपने इसको एक्शन माना कि आप क्या हो जाएगा रिएक्शन हो जाएगा ठीक है अगर आपने इसी को एक्शन मान लिया ये क्या हो जाएगा आपका रिएक्शन हो जाएगा किसी भी एक कोर्स का क्या मान होगा एक्शन मान होगा दूसरा कोर्स का मान होगा रिएक्शन मान होगा ठीक है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी जब फिक्सन में पढ़ाई नहीं है लेकिन आप फिक्सन के बारे में जानते हो नाइन प्लस इससे आपको पता है ए ब्लॉक अगर आगे की ओर मूव करे ठीक है सरफेस कैसा है रफ है जब सरफेस रफ हो ए ब्लॉक के आखिर आगे की ओर मूव करे तो इससे फिक्सन फोर्स किधर को लगता है फिक्सन फोर्स किसे की ओर लगता है लगता है कि नहीं लगता है ब्लॉक अगर आई पे मूव करना चाहे तो फिर सब पोस्ट क्या लगेगा इस ब्लॉक पे पीछे क्यों लगेगा तो तो देखो बच्चे इसके रिस्पेक्ट में ए वाला क्या कर रहा था आगे जा रहा था तो फिर सब पोस्ट क्या लगेगा पीछे लगेगा तो इसके क्या लगेगा फिर सब पोस्ट आगे क्यों लगेगा फिर सब पोस्ट क्या लगेगा आगे क्यों लगेगा इक्वल एंड ऑपोजिट यहां भी कैसे एक को अगर आप एक्शन मानते हो दूसरा पोस्ट क्या हो जाएगा रिएक्शन हो जाएगा ठीक है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ठीक है जैसे कि आप किसी दीवार को प्रेस करते हो किसी दीवार को आप प्रेस करते हो तो किसी दीवार को अगर प्रेस करोगे तो क्या होगा आपने उसके फोर्स लगाया दीवार पे दीवार में क्या करेगा आपको सेम अमाउंट ऑफ फोर्स आपको लगाएगा 
ये भी कैसे है एक्शन रिएक्शन पेयर है ठीक है और ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं हम एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं जैसे कि मान लो यहां भी इक्वल है अपोजिट होगा जैसे मान लो कि एक ब्लॉक है ए इसका मास है ए और एक ब्लॉक है बी इसका मास है ऐसे मान लो इसका मास मान लो ए मान लो आपको पता है कि दो बॉडी जिसके पास मास होता है वो क्या करता है ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है यहां पे देखोगे तो ए ब्लॉक क्या करेगा इस पे फोर्स लगाएगा कितना लगाएगा जी और एम पर इनटू मान लो कितना इनटू मान लो जी एम पर इनटू बाई क्या लगाएगा आर एस पर ठीक है ये क्या है ये फोर्स ऑन ए बाई बी ये है फोर्स ऑन ए बाई बी तो ए क्या करेगा ए भी बी पे क्या करेगा फोर्स लगाएगा और कितना लगाएगा ये भी लगाएगा जी इनटू एम पर इनटू इनटू बाई क्या आर एस पर ये भी फोर्स कैसा है ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर है कि ब्लॉक ए क्या किया बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो बी भी क्या करेगा ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ये भी कैसा है एक्शन रिएक्शन पेयर है अगर इसको आप एक्शन बोलते हो तो हमारा क्या हो जाएगा रिएक्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा रिएक्शन हो जाएगा ठीक है एक्शन जरा इक्वल है अपोजिट दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है इक्वल है इस पर फोर्स क्या लग रहा है इधर की ओर इस फोर्स क्या लग रहा है इधर इक्वल एंड अपोजिट ठीक है इसे मान लो एक चार्ज है क्यू और दूसरा चार्ज है प्लस क्यू मान लेते हैं आपको पता है ऐसा आपने पढ़ा नहीं है तो एक चार्ज इस चार्ज का करता है रिपेल करता है एक इधर पूछ रहा है इसको इधर क्यों और एक इधर पूछ रहा है इसको इधर क्यों ठीक है और इसका चार्ज अगर क्यूबन है इसका चार्ज अगर क्यू टू है और दोनों के बीच में डिस्टेंस है आर है ये जो फोर्स होता है अभी से कोई जान के मतलब नहीं है फिर मैं लिख देता हूँ ये फोर्स होता है के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर एस पर ठीक है जैसे यहाँ पे लिखते हैं जी इंटू एम वन इंटू एम टू बाई आर एस पर ठीक है यहाँ पे जी क्या है ग्रेडेशनल कॉन्सेंट है यहाँ पे के क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्सेंट होता है के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर एस पर इधर पे जो फोर्स लगेगा वो भी फोर्स कितना लगेगा के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर एस पर अगेन इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है और डायरेक्शन क्या है अपोजिट है इस पर फोर्स क्या लग रहा है इधर लग रहा है इस पर फोर्स क्या लग रहा है इधर लग रहा है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ठीक है तो जब भी एक्शन एंड रिएक्शन होगा ठीक है एक्शन एंड रिएक्शन होगा पहला बार इक्वल होगा एंड अपोजिट होगा अब इतना सारे एग्जाम्पल में एक बार तो हमने नोटिस किया एक्शन रिएक्शन क्या है इक्वल एंड अपोजिट है दूसरा पॉइंट क्या नोट किया हमने तो अगर एक्शन देखो एक टेबल है ये क्या है ब्लॉक है देखो अगर एक्शन क्या हुआ है टेबल पर हुआ है यानी एनवन अगर टेबल पर लगा है इनको कहां पर लगा है ब्लॉक पर लगा है इनको कहा लगा है ब्लॉक पर लगा है आवाज आ रहा है सबको ठीक है ध्यान दोगे तो एक्शन अगर टेबल पे है तो रिएक्शन कहां पे है ब्लॉक पे है ठीक है दो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे कभी भी सेम बॉडी पे नहीं है यहाँ पे देखोगे तो अगर इसको आप एक्शन मानते हो ये एक्शन फोर्स कहाँ पे लगा है सरफेस पे लगा है टेबल है तो टेबल के सर्फेस पे लगा है तो ये मान लीजिए टेबल है तो टेबल के सर्फेस पे लगा है तो रिएक्शन कहा लगा है तो ब्लॉक के सर्फेस पे लगा है तो हमेशा एक्शन और रिएक्शन क्या होगा दो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे लगेगा कभी भी एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे नहीं लगेगा ठीक है एक्शन और रिएक्शन एक्स ऑन डिफरेंट बॉडी ठीक है यहां भी देखोगे यहां पे इसको अगर एक्शन मानते हो ये एक्शन फोर्स कहां पे लगा है तो ब्लॉक ए पे लगा है और रिएक्शन फोर्स कहां लगा है तो ब्लॉक बी पे लगा है ठीक है उस तरह से एक्शन अगर इसको आप एक्शन मानते हो ये क्या हो जाएगा किसी को भी एक्शन किसी को भी रिएक्शन आप बोल सकते हैं पेयर इसलिए बोलते हैं हम लोग एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं ये फोर्स को अगर एक्शन बोल रहे हो तो रिएक्शन हो जाएगा अगेन देखोगे तो क्या है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है एक्शन अगर बॉडी ए पे लगा है चार्ज ए पे लगा है रिएक्शन चार्ज बी पे लगा है उसके पार्ट में लगा है हमेशा एक्शन और रिएक्शन क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे लगेगा दूसरा बात तीसरा बात एक्शन और रिएक्शन क्या होता है तो सेम मीटर का होता है एक्शन रिएक्शन क्या होगा तो सेम मीटर का होता है जैसे कि यहाँ पे एक्शन क्या है नॉर्मल फोर्स है तो रिएक्शन में क्या होगा नॉर्मल फोर्स होगा ठीक है 
अगर यहाँ पे एक्शन क्या है फ्रिक्शन फोर्स तो रिएक्शन में क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स होगा सेम नेचर का होगा कौन सा एक्शन होगा जिस नेचर का रिएक्शन भी क्या होगा उसी नेचर का होगा इसे यहाँ पे देखोगे एक्शन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो रिएक्शन भी क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पे देखोगे एक्शन अगर इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स है तो रिएक्शन भी क्या है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स है ठीक है रिएक्शन में क्या है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स है क्लियर है हमेशा एक्शन और रिएक्शन में तीन बात याद रखोगे पहला तो ये हो गया एक्शन और रिएक्शन क्या होता है इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड ठीक है अपोजिट इन डायरेक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन सैटरडे है क्या है जी फ्राइडे ठीक है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल इन मैग्नेचर बट इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन दूसरा क्या बताया एक्शन एंड रिएक्शन एक्शन एंड रिएक्शन ठीक है acts on different body acts on different bodies theek hai iska matlab agar aap action aur reaction dekhoge to kya hoga alag alag body mein hoga iska matlab hum log bol sakte hain ki cannot appear cannot appear in same fbd bol sakte hain एक एफ बी डे अगर बनाओगे उसमें कभी भी एक्शन और रिएक्शन एक साथ नहीं आएगा ठीक है या तो एक्शन आएगा या तो रिएक्शन आएगा क्या है एफ बी डी क्या बनाते हो एक ब्लॉक पे लगने वाले सारे कोर्स ना एफ बी डी में क्या करते हो एक ब्लॉक पे लगने वाले सारे कोर्स बनाते हो और एक ब्लॉक पे या तो एक्शन लगेगा या तो क्या लगेगा रिएक्शन लगेगा तो सेम एफ बी डी में कभी भी एक्शन और रिएक्शन नहीं आ सकता क्लियर है बात एक एफ बी डी बनाओगे एक एफ बी डी में क्या होगा एक ब्लॉक पे लगने वाला सारे फोर्स लगाओगे ठीक है एक फोर्स एक ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स या तो एक्शन होगा या तो क्या होगा रिएक्शन होगा दोनों नहीं होगा क्योंकि तो एक्शन रिएक्शन क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे लगता है इसका मतलब सेम एफ बी डी में कभी भी आपको एक्शन रिएक्शन एक साथ नहीं दिखेगा क्लियर है छोटे लोग ठीक है एक्शन एंड रिएक्शन आप लोग पूरा लिख लेना ठीक है आर ऑफ सेम काइंड आर ऑफ सेम काइंड एक ही तरह का होगा एक ही नेचर का होगा ठीक है मतलब क्या तो होगा तो बोध क्या होगा ठीक है बोध ग्रेविटेशनल होगा अगर एक ग्रेविटेशनल बोध क्या होंगे दोनों क्या होंगे ग्रेविटेशनल होंगे या फिर दोनों बोल सकते हैं क्या होगा नॉर्मल होगा ठीक है बोध क्या होगा नॉर्मल होगा या फिर दोनों होंगे तो दोनों क्या होंगे फिक्सर होंगे ठीक है या फिर एक और एग्जाम्पल दिया था दोनों होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होंगे जैसा एक रहेगा नेचर का दूसरा का भी नेचर क्या रहेगा सेम रहेगा क्लियर है ठीक है ये था आपको थर्ड लॉ के बारे में ठीक है अब इस पर जो बेस्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे आज इतना ही रोक रहा हूँ ठीक है यहाँ तक आपका चीजें क्लियर होना चाहिए ठीक है इसके बाद अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हो तो इस चैप्टर में जो मेन पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे ठीक है जो कि कंस्टेंट इक्वेशन लिखना पहले क्वेश्चन करेंगे इस पर उसके बाद हम लोग सीखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंस्टेंट रिलेशन लिखना 
ठीक है इस तरह से हम लोग कंस्टेंट रिलेशन लिखते हैं सर इक्विलिब्रियम कहा चल गया पहले लिख तो ले इक्वेशन तो पहले लिखने सब बता देंगे नेट फोर्स जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम होगा इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा टॉपिक थोड़ा नहीं पहले हम लोग फोर्स के बारे में सीख लें एफ बी डी बनाना सीख लें इक्वेशन लिखना सीख लें फिर बोल देंगे कि नेट फोर्स अगर जीरो है तो इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम तो पहले भी तुम लोग को पढ़ाया है बता के नहीं आया इक्विलिब्रियम ट्रांसलेटरी आज के लिए इतना ही ठीक है कुछ पूछना है किसी को कुछ पूछना है ठीक है सर बी पी कर लेना पंद्रह और जो असाइनमेंट दिए हैं वो कर लेना और एक असाइनमेंट और भेजूंगा ठीक है उसमें भी चार क्वेश्चन होंगे पांच क्वेश्चन होंगे वो भी कर करके आ जाएगा क्या बोल रहे हैं हाँ पंद्रह सिर्फ बी पी पंद्रह पंद्रह से शुरू करेंगे अगर किसी को लगता है कि उससे पहले करना है तो आप कर लेना और डिस्कशन क्लास आपका होता ही है इसीलिए जो भी डॉट होगा उस दिन उनसे पूछ लेना ठीक है ऐसा वगैरह का फालतू डॉट नहीं पूछना बिल्कुल नहीं बताएंगे ठीक है सर क्लास टेन का डाउट पूछ सकते हैं ना